மோஷனில் இருக்க ஒரு சார்ஜ்ட் பார்ட்டிக்கல் மேலே நம்ம ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணால் அதோட பாத்தில் ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் ஏற்படும் இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ஏற்படுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டால் அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சார்ஜ்ட் பார்ட்டிக்கலே எடுத்துக்கலாம் இந்த சார்ஜ்ட் பார்ட்டிக்கல் முதல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பாத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறத கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மேலே பி அப்படின்னு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம செலுத்த போகிறோம் ஸோ இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோடைய பாதையில் வரும்போது இதோட பாத் டிஃப்ளெக்ட் ஆகி கீழ் நோக்கி போகிறத நீங்கள் கவனிக்கலாம் இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எப்படியெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா ஒரு சார்ஜோடைய வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும்போது அதாவது ஒரு சார்ஜ் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அது மேலே இருக்க டோட்டல் மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லை ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் மேலே ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணால் எந்த விதமான ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகாது அப்படின்னும் சொல்லலாம் அடுத்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அதே டைரக்ஷனில் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலும் ட்ராவல் ஆனால் அது மேலே இருக்க ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ஆன்டி பேரலல் டைரக்ஷனில் இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் ட்ராவல் ஆகும் போதும் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக சார்ஜ் ட்ராவல் பண்ணும்போது இது மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸோடைய வேல்யூ மேக்சிமமாக இருக்கும் அடுத்து இந்த மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் சார்ஜுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அதாவது சார்ஜ் அதிகமானால் இது மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸும் அதிகமாகும் அதே மாதிரி சார்ஜ் கம்மியான ஃபோர்ஸும் குறையும் அடுத்து இந்த ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அதிகமாகவோ இல்லை கம்மியாகவோ ஆனால் அதோட பாதிப்பு டைரெக்டாக ஃபோர்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஒரு சார்ஜ்ட் பார்ட்டிக்கலுடைய வெலாசிட்டி மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு டைரெக்டாக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ வெலாசிட்டி அதிகமாகும் போது ஃபோர்ஸும் அதிகரிக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன டைப் ஆஃப் சார்ஜ் உள்ளே என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்றதையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் ஃபோர்ஸோடைய டைரக்ஷன்ஸ் வேறு வேறையாக இருக்கும் மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க ஒரு கிராஃபை வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போது எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு மூணு ஆக்சஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆக்சஸோடைய சென்டரில் நம்ம ப்ளஸ் கியூ அப்படின்னு ஒரு சார்ஜை வச்சிடலாம் இப்போது இந்த சார்ஜோடைய வெலாசிட்டி வி அப்படின்னு ஒரு டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது இதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேயும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டால் வர மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இசட் ஆக்சஸ்லேயும் ஆக்ட் ஆகுது அப்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாலேயும் மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸாலேயும் வர ரிசல்டன் வெலாசிட்டி வி சயின்டிட்டா அலாங் ஒய் ஆக்சஸில் ஆக்ட் ஆகும் அப்போது ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி வீக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிளை நம்ம இங்கே டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் இன்னொரு விஷயமும் கவனிக்கலாம் என்னென்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் வி சைன் டீட்டாவுக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அதாவது ஒன்றோட ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அடுத்து இந்த ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் கியூ அப்படின்ற சார்ஜுக்கு அவுட்வோர்டாக இருக்கும் வேறஸ் மைனஸ் கியூ அப்படின்ற சார்ஜுக்கு இன்வர்ட்ஸாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம அப்சர்வ் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து இதை ஒரு ஃபார்ம்லாவாக கம்பேர் பண்ணலாம் அப்போது எஃப் வெக்டா ஈக்வல்ஸ் டு கியூ இன்டு வி வெக்டா க்ராஸ் பி வெக்டா அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம்லா கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸோடைய மேக்னட்டியோட நம்ம எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பி கியூ வி சைன் டீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் இதில் நம்ம கவனிச்சது என்னென்னா ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது எப்பயுமே இந்த சார்ஜோடைய மோஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கும் அதனால் இதில் நெட் ஒர்க் டன் ஜீரோ அப்படி இல்லைன்னா இதில் எதுவும் ஒர்க் டன்னே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருவேளை ஒரு இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இருந்தால் அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் கூட ஃபோர்ஸ் டியூ டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணோன்னா எஃபெக்டா ஈக்குவல்ஸ் டு கியூ இன்டு வி வெக்டா க்ராஸ் பி வெக்டா ப்ளஸ் இ வெக்டா அப்படின்னு ஃபார்ம்லாவே எழுதலாம் இதில் எஃப் ஈக்குவல்ஸ் டு பி கியூ வி சயின் டீட்டா அப்படின்ற இந்த ஃபார்ம்லாவை தான் நம்ம மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் 